ஹாய் ராயல் ட்ரீம்ஸ் மூவி சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் பாரதி பாபு இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது சினிமா உருவான வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஃபிலிம் சினிமா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தெருக்கூத்து கலைகளாக வளர்ந்து பின்னர் நாடகமாக நகர்ந்து இன்றைக்கு நம் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நிறைய இடம் பிடித்த சினிமா உருவான வரலாற்றை பற்றி தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் சினிமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டில் பிரிட்டிஷ் போட்டோகிராஃபர் எட்வர்ட் மை பிரிட்ஜ் என்பவர் சார்லி கார்னர் அடுத்த கிளாப் என்ற ஓடும் குதிரையின் அசைவுகளை இயக்கப்படமாக எடுத்தார் அதாவது மோசன் பிக்சராக எடுத்து வைத்தார் இதுதான் முதல் முதலில் எடுக்கப்பட்ட மோசன் பிக்சர் ஆகும் இவர் என்ன செய்தார்னா இருபத்தி நாலு கேமராவில் வெவ்வேறு இடங்களில் ஒதி வைத்து கொண்டு இருபத்தி நாலு ஓடும் குதிரையின் புகைப்படங்களையும் கொண்டு ஓடும் குதிரையின் அசைவுகளை இயக்கப்படமாக எடுத்து வெற்றி கண்டார் இதுதான் சினிமா தொடங்க முதல் காரணமாயிற்று பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் பிரின்ஸ் போட்டோகிராஃபர் லூயிஸ் லீ பிரின்ஸ் என்பவர் சிங்கிள் லென்ஸ் மோஷன் கேமராவில் டூ பாயிண்ட் லெவன் செகண்ட் ஓடக்கூடிய ரவுண்டே கார்டன் சி என்ற மோஷன் ஷாட்டை எடுத்து வைத்தார் இதுதான் முதல் முதலில் மோஷன் கேமராவில் பதியப்பட்ட முதல் மோஷன் சைலண்ட் ஷாட் ஆகும் பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர்கள் கிண்டஸ்கோப் என்ற கேமராவை கண்டுபிடித்தார் இது வெறும் கேமரா மட்டும்தான் ப்ராஜெக்டர் இல்லை இதனால் கிண்டஸ்கோப்பில் பதியப்பட்ட வீடியோக்கள் அனைத்துமே ஒரு ஒரு மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய வசதியை பெற்று தந்தது கிண்டஸ்கோப்பில் முதல் முதலில் நீர் வீழ்ச்சிகளையும் கடல் அலைகளையும் இயற்கை வளங்களையும் படம் பிடித்து மக்களுக்கு போட்டு காட்டத் தொடங்கினர் இதன் பிறகுதான் முதல் ஸ்டுடியோ தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் நிறுவப்பட்டு நடிப்பு உத்தியைகள் பார்க்கப்பட்டு சினிமாய் சிறிதாய் வளர தொடங்கியது பின்னர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் லூமினியர்ஸ் பிரதர்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃப் என்ற புதிய டேவஸை கண்டுபிடித்தனர் இது கேமரா வித் ப்ரொஜெக்டர் இதனால் சினிமாட்டோகிராஃபில் பதியப்பட்ட வீடியோக்கள் மக்களுக்கு நேரடியாக திரையில் போட்டு காட்டும் வசதி பெற்றது அதே வருடம் லூமினியர்ஸ் பிரதர்ஸ் இயக்கத்தில் வெளியான எக்ஸ்டிங் தி ஃபேக்டரி என்ற திரைப்படம்தான் மக்களுக்கு திரையில் காட்டிய முதல் திரைப்படமாகும் இதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இவர்கள் இயக்கத்தில் வெளியான அரைவில் ஆஃப் ஏ ட்ரெயின் திரைப்படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது அதன் பின்னர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர்களின் நவீன கேமராவில் சார்ஜ் ஈஸ்ட்மனின் ஃபிலிம் ரோல்களின் கலவையால் சினிமா பெருதாய் வளர்ந்தது நிறைய படங்கள் வர தொடங்கின சார்ஜ் மெய்லிஸ் என்பவரின் வருகையால் சினிமாவிற்கு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்டுகள் கிடைத்தது இந்த காலகட்டத்தில் வெளியான படங்கள் அனைத்துமே சிறிய படங்களாகவே இருந்தது இதை ஓவர் டாக் செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் டேரக்டர் சார்லஸ் இயக்கத்தில் வெளியான தி ஸ்டோரி ஆஃப் த கெல்லி கேங் என்ற திரைப்படம் அறுபது நிமிடம் ஓடக்கூடிய முதல் முழு நீள திரைப்படமாகும் சைலண்ட் படங்களாக வெளிவந்து கொண்டிருந்த இந்த சினிமாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வார்னர்ஸ் பிரதர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான தி ஜாஸ் சிங்கர் என்ற திரைப்படம் வசன உச்சரிப்பில் வந்த முதல் திரைப்படமாகும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு பிலிம் சைலண்டாக இருந்த சினிமாவுக்கு சவுண்டு வந்துச்சு இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருந்த சினிமாவுக்கு கலர் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் வெளியான வித் யுவர் கிங் அண்டு குயின் தோத் இந்தியா என்ற திரைப்படம் தான் முதல் முறையில் கலரில் வெளியான திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் கின்மா கலர் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் கின்மா கலர் டெக்னாலஜி என்பது குறிப்பிட்ட கலரை சப்ரைட்டா ப்ரொஜெக்டரில் ஃபிலிம் பக்கத்தில் பொருத்தப்பட்டு கருப்பு விலை படங்களை கலர் படங்களாக காட்டுவது இதை ஓவர்டாப் செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் வெளியான பெக்கி ஷாப் என்ற திரைப்படம் டெக்னிக்கல் கலர் டெக்னாலஜியால் ஃபிலிம்லேயே கலர் பயன்படுத்தப்பட்டு தொடங்கி முழு நீள கலர்ஃபுல் திரைப்படமாய் முதலில் வெளிவந்தது இப்படித்தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருந்த சினிமா இன்றைக்கு கலர்ஃபுல் சினிமாவாய் வளர்ந்து நிற்கிறது சினிமா உருவான வரலாறை பற்றி பார்த்தோம் இதன் தொடர்ச்சியாக பாகம் இரண்டில் இந்தியன் சினிமா உருவான வரலாறை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிறை குறைகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்